Hey guys, pumunta ako sa Bantayan para i-witness kung gaano na baka sigla ang isla kahit meron pang pandemic. Sumakay pala kami sa 3am na schedule sa Ceres Bus galing SM City, Cebu, patungong Santa Fe, Bantayan. I think uh, nasa almost 5 hours yata ang biyahe from uh, Cebu hanggang nakarating na kami sa Bantayan Port. Sabi ng mga locals dito, marami talagang mga turista ang pupunta sa Bantayan kapag Holy Week para magpalamig sa dagat at uh, mag-enjoy. Ito pala yung nirintahan namin na bahay sa halagang 9K for 3 days pero malapit lang siya sa beachfront. Sabi nila dito, medyo may kamahalan daw talaga ang mga rates dito kapag Holy Week. Pagdating namin sa bahay, pumunta na kami agad sa The Ruins. Hindi ako nakapagtanong sa mga locals dito kung ano ba ang history sa The Ruins. Pero, base sa aking research, ito raw ay bahay ng isang German noong mga late 90s pa. Umilis daw siya sa kanyang property sa hindi alam na rason. Ang The Ruins pala ay familiar as a beautiful spot for cliff diving at uh, sightseeing. Pero medyo walang shades dito kaya mainit talaga pag nasa ruins ka na. Kung napapansin nyo, maraming mga locals at mga turista ang naliligo dito kasi malalim yung dagat kahit low tide na. So, good for cliff diving talaga ang The Ruins. Medyo strict to din sila dito kaya huwag nyong kalimutan magdala ng face mask kung magtutor na kayo. Napapansin ko lang na wala silang mga lifeguards na palaging nakaantabay sa cliff pero may maraming mga pulis na malapit sa parking area. So, kung meron kayong dalang bata or someone na hindi marunong lumangoy, eh, konting ingat na lang. Wala rin sila dito ang mga snorkels na pwedeng marintahan, pero may mga bisiklita dito na pwedeng magamit sa halagang 150 pataas. Pagkatapos namin sa The Ruins, pumunta na kami agad sa Sandira Beach. Medyo malayo lang siya ng konti, tsaka rough road din yung daan, pero sulit naman talaga ang view, di ba? Parang nasa Boracay ka pag nandito ka na sa Sandira Beach. Pino din yung buhangin dito tapos pwede ka sumilong sa mga puno ng kahoy at mga halaman na nasa paligid mo lang. Hindi rin bawal magdala ng baon dito or kahit ano. Pero kung wala kang nalang baon, meron namang mga tindahan dito. Karamihan lang ng mga binibenta ay light foods, barbecue at mga junk foods. Meron din silang mga small cottages na pwede mong marintahan sa halagang 200 pesos pataas. Pero kunting ingat lang sa daan dito kasi medyo mabato ang ilang party dito lalo na, yung, lalo na yung daan papasok sa beachfront. Tapos pumunta kami sa Ubu o Mangrove Garden. Parking fee lang ang babayaran mo dito sa halagang 20 pesos pataas. Tsaka kung balak niyo magrenta na lang ng lamesa, 50 pesos ang isa which is good for 6 to 10 persons na. Meron din silang barbecue dito at iba pa ang mga pagkain at inumin. Pero kung gusto niyong mag-kayak or uh, mag-boat pedal, 150 to 200 per hour lang ang renta. Tsaka ang tubig dito ay malamig at napakalinis kahit maraming mga mangroves na nasa paligid. Pinasok ko ang ilalim ng mangrove garden at uh, ito yung view niya dito. Sobrang linis at well-maintained talaga. By the way, kunting kaalaman lang, ang mangrove ay aabot ng 80 feet or 24 meters kapag fully grown na siya. Pero it will take 10 to 15 years pa before siya maging fully matured. In average, ang isang mangrove ay tumutubo ng mahigit 1 to 2 centimeters kada taon. Nag-joyride pala kami sa Bantayan gamit ang motor. Sinubukan namin ay kuti ng buong isla pero medyo strict to yung daan papuntang Madre Dejos. Kaya nagpasya na lang kami na sa Bantayan proper na lang kami umikot. By the way, ang renta ng motor dito ay nasa 250 to 300 per day lang kung regular days. 
pero kung peak season katulad ng Holy Week, ang rates nila dito ay dumudoble hanggang 800 per day. Ganito na raw kasi ang kalakaran dito kapag peak season kasi maraming mga turista na gustong gumamit ng motor kesa magrenta ng van or tricycles. Karamihan pala ng mga motor dito ay scooters. Bihira ka lang makapagrenta ng motor na may clutch. Pero pwede ka namang tumawad hanggang sa magkasundo na kayo sa presyo. Hindi ka naman malulugi sa renta ng motor kasi maraming mga beautiful tourist attractions dito na pwede mong maikot in one day. Hindi lang namin napuntahan ng camp sa week kasi nakapunta na kaming lahat nung uh, first time pa namin dito. Maraming mga motorbike shops dito sa bantayan kahit sa pantalan pa lang mismo. So kung gusto nyong magrenta ng motor, i-google nyo na lang ang ilan sa mga affordable shops dito. Ito pala yung Budyong Beach na malapit lang sa bahay na nirerentahan namin. Walang entrance fee dito kaya maraming mga tawang naliligo. Pero I think kahit meron pang entrance fee, marami pa rin ang pupunta sa Budyong Beach kasi meron silang napakagandang sandbar na malapit lang sa beachfront. Bukod pa doon, pino ang buhangin at sobrang linis ng paligid. Hindi lang masyadong kita ang sunset dito pero okay lang naman kasi may enjoy mo yung sarili sa paligid. Meron ring mga pulis na palaging nakabantay na kaya safe na safe ka talaga dito. Sa ngayong meron pa ang pandemic, stick to rin sila, especially sa alak at uh, kung saan ka pwedeng makipag kasama ng iyong mga kaibigan. Pwede ka lang uminom sa loob ng tindahan, mga bars at uh, resorts. Uh, bawal kang uminom sa sandbar or kahit malapit lang sa beach pond. Ito pala yung food hub dito sa Bantayan. Maraming mga pagkainan dito sa murang halaga. Meron silang unlimited seafoods, pizza, at uh, marami pang iba. Sa mga gustong mag-cave, ang ugtong ay pinaka-popular sa lahat dito sa Bantayan. Sa second day namin, bumalik kami sa The Ruins kasi gusto naming maligo at mag-cliff diving. Pagdating namin dito, marami ng mga turista ang naliligo. Buti na lang may naiwan pang pwesto sa amin. By the way, matulis ang mga bato dito kaya konting ingat lang lalo na kung magkikluff diving kayo. Hindi rin bawal kumuha ng drone shots dito kaya dalhin nyo na ang lahat ng inyong mga drone gadgets. Pagkatapos namin sa The Ruins, bumalik kami agad sa Budyong Beach kasi masayang paligid at sobrang ganda ng beach dito. Pagdating na namin sa entrance, marami ng mga tawang nasa beachfront at uh, halos dubli na ang bilang ng mga tawang naliligo. Sinadya namin na sa hapon na kami pupunta dito kasi gusto ulit namin makita ang beautiful sunset ng bantayan. By the way, hanggang 6pm lang pwedeng maligo sa beach as part of their beach rules. May mga tanod at mga pulis na sisita sa inyo kapag nasa dagat pa kayo after 6pm. Hindi ka naman nila titikitan pero dapat tayong sumunod sa batas para maging maayos ang lahat. Kinabukasan, bumalik kami ulit sa Budyong Beach para maligo at uh, tingnan ang sunrise. Hindi lang namin nabutan ang insaktong sunrise kasi mga 7am na yata kami nakarating dito. Medyo may mga ulap lang na nakaharang sa araw kaya makulimlim tingnan ang paligid. Ang tubig pala dito ay malimig kapag umaga at sobrang linis. Perfect view talaga ang Budyong Beach kung sunrise ang inahanap nyo. Wala pang masyadong naliligo kaya sinadya ko ng sumisid para tingnan ang kalaliman ng dagat dito. May ilang parte na puro buhangin at uh, meron ding mga seaweed sa ilalim ng bahagi ng dagat.
Pero kunting ingat lang sa pagliligo lalo na kung gusto niyong pumunta sa malalim na parte ng dagat kasi may mga sea urchins dito. Pero kunti lang naman. Huwag niyo lang tanggalin ang inyong mga chinelas para palagi tayong safe kahit na nasa dagat tayo. May makikita ka rin mga starfish at uh, kunting mga isda dito. Pero kung gusto niyo mag-fish uh, feeding, mag-island uh, hopping na lang kayo papuntang Virgin Islands at uh, iba pang mga islets na malapit sa bantayan. Magtanong na lang kayo sa mga locals dito kung magkano ba ang pinakamurang presyo ng uh, island hopping. Kasi ang nakikita ko sa ilang mga websites ay nasa 6,000 to 15,000 yata ang range. Pero depende na yan kung ilan kayo lahat. Sa pag-uwi namin pabalik ng Cebu, dinagsa ang pantala ng Santa Fe sa mga turista na pauwi na sa kanilang lugar. Long weekend kasi at uh, back to work na kinabukasan. Ang rate pala sa ferry ay 185 pero meron ka pang babayaran na terminal fee. Ang pamasahe naman sa series bus from Hagnaya Port papuntang SM City Cebu ay nasa 144 lang bawat isa. Tsaka airco na yon. So guys, I hope you enjoyed the video. Sa mga hindi pa nakapunta ng bantayan, mag-inquire uh, lang kayo sa mga beach resorts dito in advance para sa inyong reservation. So punta na kayo dito guys at mapamangha sa mga magagandang tanawin ng Bantayan Island.